السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ আলহামদুলিল্লাহ লাইভে একজন যুক্ত হয়েছেন ভাই আমার আওয়াজ ক্লিয়ার আসছে কিনা যে একজন যুক্ত রয়েছেন সে একটু কমেন্ট করে বলবেন আমার আওয়াজটা ক্লিয়ার আসছে কিনা যে একজন যুক্ত হয়েছেন যদি বলতেন অনেক উপকৃত হতাম আমার ক্লিয়ার আসছে কিনা যারা যুক্ত হচ্ছেন একটু কমেন্ট করে বললে খুশি হতাম আর কি শুক্রন এই শ্রীমন এন তিনি বলেছেন হ্যাঁ আসতেছে জি জাজাকাল্লাহ তাহলে আমরা শুরু করে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বাদাহ আম্মা বাদ ফাউদু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না নাহনু নাজজালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন وقال الله تبارك وتعالى أيضا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العزة الدربر لكوكو الشكر والسجود جاء الله تعالى مدركه এই দুর্যোগের সময়ে এই মহামারীর সময়ে আলহামদুলিল্লাহ সুস্থ রেখেছেন এবং পাশাপাশি একটি সুন্দরতম প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করার তৌফিক দান করছেন তাই আল্লাহ তালার দরবারে শুক্রিয়া জ্ঞাপন করছি আলহামদুলিল্লাহ আর যে সমস্ত আমার ভাইয়েরা অসুস্থ রয়েছে মারাত্মক অসুস্থতায় রয়েছে ভুগছেন ভাইরাসে আক্রান্ত আল্লাহ তালা তাদেরকে সেফায় কামেলা আজলা নাসিফ ফরমান তাদেরকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তার ফ্যামিলি তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিক আমিন তো ভাই শুরুতে আমি একটি কোরআনে দুইটি কোরআনের আয়াত পাঠ করেছি একটি হাদিস পড়েছি আমি এটা বলে ইনশাআল্লাহ আমাদের লাইভের যে মৌলিক বিষয় সেটাতে চলে যাব আল্লাহ তালা সুরতুল হিজুর আয়াত নং নয় এর মধ্যে বলতেছেন ইন্না নাহনু নাজজাল্লা জিকর ও ইন্না লাহু লাহাফিজুল নিশ্চয়ই আমি কোরআন নাজিল করেছি এবং আমি এর সংরক্ষণকারী তো আল্লাহ নিজেই এ কোরআনের সংরক্ষক আমরা এই আয়াতের মাধ্যমে জানতে পারলাম আর কোরআন তালাওয়াত করলে ইমান বৃদ্ধি পায় এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তালা সুরতুল আনফাল আয়াত নাম্বার দুই আল্লাহ তালা বলতেছেন ইন্নামাল মুমিনুন আল্লাদিনা মুমিন তো তারাই আল্লাদিনা ইদা দুকির আল্লাহ 
যখন অজিলাত কুলু বহুম যখন তাদের সামনে আল্লাহর স্মরণ করা হয় মানে আল্লাহর স্মরণ করা মাত্রই তাদের কলবগুলো বজিলাত কেঁপে ওঠে কম্পন করে ওঠে কেঁপে ওঠে ও ইদা তুলিয়াত আলিহিম আয়াতুহু এবং যখন তাদের সামনে আল্লাহ তালার আয়াত তালাওয়াত করা হয় জাদাতুম ইমানা তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় ও আলা আরবিহিম মেতাবাক্কালুন এবং আল্লাহর উপরেই তারা ভরসা করে এই আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে কোরআন তালাওয়াত করলে আমাদের ইমান বৃদ্ধি হয় এরকমভাবে হাদিসের মধ্যে আসছে আনাবি হুরাইরা তো রজি আল্লাহ আনহ কলা আবু হুরাইরা রজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত কলা রসুল্লাহাম রসুল্লাহাম এরশাদ করেছেন লাইসা মিন্না মাল্লাম মেদাগন্নাবিল কোরআন যে ব্যক্তি ভালো আওয়াজে বিশুদ্ধভাবে কোরআন পড়ে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় সোহি বুখারি হাদিস নং সাত হাজার উনিশ ফায়দা মান্নাম জগন্নাবিল কোরআন উত্তম সুরে কোরআন পড়ে না এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে ভালো করে শুনব এক নাম্বার হচ্ছে সুন্দরভাবে কোরআন শরীফ না পড়া দুই নাম্বার হচ্ছে কোরআন শরীফ অশুদ্ধ ও ভুল ভুল পড়া তিন নাম্বার তাড়াহুড়া করে তেলাওয়াত করা চার নাম্বার যথাযথভাবে মত গুন্নাহ আদায় না করা পাঁচ নাম্বার উদাসীন ও অন্য মনস্ক হয়ে কোরআন তেলাওয়াত করা ছয় নাম্বার তরতিল ও তরতিবের সাথে তেলাওয়াত না করা ইত্যাদি তো আমরা এই হাদিসের মাধ্যমে বুঝতে পারতেছি যে কোরআন শরীফ আমাদের উত্তম রূপে ভালোভাবে পড়া চাই তো সম্মানিত উপস্থিতি আমরা উক্ত হাদিস ও কোরআনের মাধ্যমে উক্ত হাদিস এবং কোরআন পাকের আয়াতের মাধ্যমে কোরআনের কিছু বিষয় সম্পর্কে জানতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ তো এবার আমরা মৌলিক বিষয়ের দিকে চলে যাব আমরা আমাদের মুখ্য বিষয় আমাদের মস্ক এই মস্কের বিষয়ে চলে যাব তো আজকে ইনশা আল্লাহ আমরা সুরাতুল কা ফিরুন সুরাতুল কা ফিরুন মস্ক করব সুরাতুল কা ফিরুন মস্ক করার পর আমরা আজকে মদ সম্পর্কে যে কালকে বেসিক ধারণা নিয়েছিলাম মদ কাকে বলে মদ কয় প্রকার সে প্রত্যেকটা প্রকারের মানে সংজ্ঞা যাকে বলে পরিচিতি জানব যাতে করে আমরা মদগুলো ধরতে পারি আর গুন্না তো ইনশাল্লাহ আমরা জানবই তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে সাতজন যুক্ত হয়েছে সাতজনই বা কম কিসের জি নাদিম হাসান আলহামদুলিল্লাহ রিমন আলহামদুলিল্লাহ জি আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা আল্লাহ তালার তো আমরা প্রথমে সুরা কাফিরুন আউদুবিল্লাহ বিসমিল্লা পড়ে শুরু করি তা আউবুল তাসমিয়া তা আউবুল তা আউবুল মানে আউদুবিল্লাহ আর তাসমিয়া মানে বিসমিল্লা তো তা আউবুদটাকে শুরু করছি আউদুবিল্লাহ হামজা হামজাহ হামজাহ হলকের শুরু থেকে হামজাহ হা হলকের শুরু থেকে হামজাহ হা হামজাহ হা আ আ এরপরে হচ্ছে আইন আ ও হলকের মধ্যখান থেকে আইন হা এরপরে হচ্ছে এই ওটা উচ্চারিত হয় পনেরো নাম্বার মাখরাজ দুই ছুট হতে ওয়াউ বা মিম দুই ছুট হতে ওয়াউ বা মিম ওয়াউ বা মিম বাটা উচ্চারণ হবে ঠোঁটের ভিজা স্থান থেকে বা 
বা মিম হবে ভিজা সরি বা হবে শুকনো জায়গা থেকে আর মিম হবে ভেজা জায়গা থেকে মিম 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 বা মিম আচ্ছা তো আমরা বুঝতে পারতেছি এই উচ্চারণ হবে দুই ছুট হতে এবার আসেন রাল রাল কোথা থেকে উচ্চারণ হয় জিব্বার আগা সামনের উপরে দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে বারো নাম্বার মাখরাজ তাহলে এরপরে বা 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 জানলাম এরপরে লাম 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 লামটা উচ্চারণ হবে হলো আপনার জিব্বার আগার কিনারা সামনের উপরে দাঁতের মারির সঙ্গে লাগায়া দাঁতের মারির সঙ্গে লাগায়া মানে এই দেখেন এরপরে হা এরপর হচ্ছে কি হা নুনের উচ্চারণ হচ্ছে নয় নাম্বার মাখরাজ জিব্বার আগার কিনারা তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগায় জিব্বার আগার কিনারা তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগে নুন 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 জিব্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগে জিম শিন জিব্বার মধ্যখান তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগে জিম শিন জিম শিন তো জিব্বা আমরা গোড়া মধ্যখান আগা কিভাবে চিনব সেটা হচ্ছে এই যে দেখেন এরকম এটা মনে করেন জিব্বা আর আলা জিব্বার যেটা হচ্ছে ওই জায়গাটা সামথিং ওটা হচ্ছে গোড়া আর আপনার মধ্যখান হচ্ছে ওই রকম আপনি ধরে নেবেন আর আগাটা হচ্ছে এটা তাহলে আমরা ওইভাবে মধ্যখানটা ধরে নেই এরকম আর কি একটা জায়গা জিম জিম শিন জিম শিন জিম শিন তাহলে সরি ছুটে গেছে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি সরি তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি যে জিব্বার মধ্যখান থেকে জিম শিন তো সরি ছুটে গিয়েছিল মোবাইলটা পড়ে গিয়েছিল একটু তো ছিলাম মিনাশাই ত নির্বাজিম সাই শিনের মধ্যে ছিলাম মিনাস এরপর ইয়া ইয়ার উচ্চারণও জিম যেখান থেকে হয় সেখান থেকেই এরপর হচ্ছে ত এগারো নম্বর মাখরাজ জিব্বার আগা সামনের উপরে দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগে জিব্বার আগা আগা গোড়ার সঙ্গে লাগাবেন এই যেটা ক ক দাল তা ক দাল তা ক দাল তা তো আমরা এখান থেকে জানতে পারতেছি যে একই 
उच्चारण स्थान दिए तीन हरफ उच्चारित है क बल का तो मीनाशाई क एरपर नून नून उच्चारण जानल एक आगे एरपर हे रे दस नम्बर महाराज जिब्बार आगार पीठ जिब्बार आगार किनारे पीठ तरह पर तरह संगे लागे र रिब्बार आगार पीठ यहाँ शो शो को शब्द हटू हल फैन आवाज़ हो मे बी अच्छा देखी बेपार फैन बंद कर दो हमें मन क्लियर है इनशाला तो हल्लाजिम अलर मध्य छम दस नम्बर महाराज एरपर हम जिम 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 पड़े जिम शी निया जिब्बार मध्यखान एबार जिब्बार मध्यखान जिब्बार मध्यखान जिम शी निया एरपर हे मीम एवं मीमर उच्चारण जेने दुटुट होते वैउ बै मीम वैउ बै मीम मीम बा मीम ओके एबार आसान शुरू करी आउदुबिल्लार उच्चारण आउदुबिल्लाजीम आउदुबिल्लाश जिब्बार आगा सामने नीचे दुई दाते आगार संगे लगा सद सीन जा जिब्बार आगा हाँ जगह रेखे देव आगे पैटो आगार संगे लगा आगे जे मखराजर जे इटा छो बता छो वोटाते लैपटपे हमारे छवि आतन एवं संस्कार जोग्य किसुटा हो मखराजर उच्चारण क्षेत्र हल्का पतला स्थान तो मौलिक एकटाई तब एक आकपिस रेखे देवा जिब्बार आगा सामने नीचे दुईता तार आगार संगे रेखे दीब आ कि लागिए तो सीन बीस बीस उच्चारण हमारे एक टूट होते जेने लाम लाम उच्चारण जेने हार उच्चारण जेने जेने हा मीम नून हा या रहा या मीम सब गो जेने उच्चारण शिखी बिस्मिल्लाम शिखल उच्चारण हरफ हरफ चीना लगे आयातर अक्षर गो तो एक ही क्षेत्र अच्छा तो शुरू ते जा قل يا أيها الكافرون قل قف لم قف لم قل 
কফ হলো চার নম্বর মাখরাত জিব্বার গোড়া তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া দুই নক্তা ওয়ালা কফ জিব্বার গোড়া তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া দুই নক্তা ওয়ালা কফ জিব্বার গোড়া ওই যে বলেছিলাম যে চাল আলা জিব্বার ছোট যে একটা জিব্বা আমরা আমাদের এদিকে বলে এর আশপাশ কফ ওইখান থেকে লাগে তালুর সঙ্গে কফ কফ তাহলে ক এরপরে লাম লামের উচ্চারণ জেনেছি কুল এরপরে ইয়া ইয়ার উচ্চারণ জেনেছি ইয়া এরপরে আই হামজা হামজার উচ্চারণ জেনেছি এরপরে হচ্ছে ইয়া ইয়ার উচ্চারণ জেনেছি হা হার উচ্চারণ জেনেছি এরপরে হলো আলিফ লাম আলিফের উচ্চারণ জানি মানে হামজা আর কি এরপরে হচ্ছে লাম লামের উচ্চারণও জানি একই হরফ আসছে বারবার এরপর হচ্ছে ক্যাফ এরুন ক্যাফ ক্যাফ ক্যাফটা একটু নতুন জেনে নেই পাঁচ নাম্বার মহারাজ জিব্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়ে তার বরাবর উপরে তালুর সঙ্গে লাগায় ক্যাফ ক্যাফ জিব্বার গোড়া কোনটা ওই আলা জিব্বা বা সামথিং আলো আলা জিব্বার ওই ওই জায়গাটা এর একটু সামনে এসে আমরা তালুর সঙ্গে লাগাই দেবো জিব্বাটা ক্যাফ 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 জিম যে মধ্যখান থেকে বলতাম এর আরও ব্যাকে মানে পিছনে আর গোড়া থেকে একটু আগে ক্যাফ 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 আরো সহজভাবে আমরা বুঝতে পারি বাংলাতে আমরা যে বলি কাকা কাকি এগুলো বলি না যে ওই কাকা কাকি ওই কাকা কাকি বা কূপ বলি যে এরকম যে যেভাবে বলি ওইটাই কাফ ওইখান থেকে কাফ তো আমরা বলতে পারি ক্যাফ তাহলে কুল ইয়াল কা এরপরে এই জায়গা থাকে না ফ্যা এভাবে না ফ্যা এই যে বরাবরটা থাকে না এটাকে প্যাট বলে এই বরাবর এই যে এই জায়গাটা এই ফ্যা ফ্যা দেখছেন ফা মানে নিচের ঠোঁটের প্যাট নিচের ঠোঁটের প্যাট সামনের উপরে দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগায় ফা ফা প্যাট প্যাট ফা 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 সামনের উপরে দুই দাঁতের আগার সঙ্গে ফা 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 বাতাস বের করে অনেকে বলি পা 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 এমনি বলে এভাবে না জের উচ্চারণের ক্ষেত্রে জের একটু স্মাইল টাইপের হবে ফেরুন 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 ওকে আর পেশের ক্ষেত্রে গোল আর জবরের ক্ষেত্রে একটু উচা যেমন কা 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 ক্ষেত্রে এরকম না কা কা একটু উঁচা করে হালকা কা ফি রু ফি রুন কা কা ফি রুন দেখছেন নাকি জবরটা একটু উঁচায় হয়েছে জেটটা একটু স্মাইল ছড়ায় হয়েছে এবং পেস্টটা গোল হয়েছে কা ফি রুন কা ফি রুন না তিনটা তিনটা জবর জের পেশের উচ্চারণ একসাথে আমি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের একটা আয়াতের মধ্যে কা দেখেন একটু উচ্চা করে জবর কা এরপরে স্মাইল টাইপের ছড়ায় দিয়া ফি এরপরে রুন তার মানে জবর জের পেশের আমরা উচ্চারণ স্থল বুঝে নিলাম কা ফি রুন কা ফি রুন রাও নুনের উচ্চারণ তো আমরা জেনেছি তো আমরা উচ্চারণ করতে পারি এই যে উচ্চারণ করলাম আমরা এর দ্বারা আমাদের একটা আয়াত শেষ হয়ে গেল 
এরপর আসেন দ্বিতীয় নাম্বার আয়াত লাবুদু মাতাবুদুন এই আয়াতটা শুরুতে লাম লামের উচ্চারণ আমরা জেনেছি লামের উচ্চারণ আমরা জেনেছি এরপরে হচ্ছে হেমজা এ হলকের শুরু থেকে শুরুতেই বলেছি হেমজা তো এই আটা হামজা এর উচ্চারণটাও আমরা জানেছি এরপরে হচ্ছে একজন আচ্ছা আচ্ছা কে হ্যাঁ সাব্বির আহমেদ আচ্ছা আচ্ছা মামা মাশাল্লাহ মামা জাজাকাল্লা মামা জাজাকাল্লা জাজাকাল্লা আচ্ছা হামজা তো হামজার উচ্চারণ তো হলকের শুরুতে হেমজা আ এরপরে ইয়া হলকের মানে আপনার জিব্বার মধ্যখান থেকে জিম শিন ইয়া আগে জেনেছি আগে আমরা পড়লাম আজকে এরপর হচ্ছে হা হামজা হা হলকের শুরু থেকে হামজা হা প্রথম নাম্বার মাখরাজ এরপর হচ্ছে আলিফ লাম তাহলে লাম 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 লামের উচ্চারণও আমরা জানছি আট নাম্বার মাখরাজ থেকে এরপরে হচ্ছে মিমের উচ্চারণ জেনেছি তা ত দাল তা এগারো নাম্বার মাখরাজ থেকে এটা আমরা জেনেছি এরপরে আইনের উচ্চারণ জেনেছি এরপরে হচ্ছে মানে হা আইন হামদু আল হামদু না সরি আইন হা আর কি দুই নাম্বার মাখরাজে গিয়েছিল আউদুর ক্ষেত্রে ওইখান থেকে আমরা হার উচ্চারণ জেনেছি আইনের উচ্চারণ এরপর হচ্ছে বা বার উচ্চারণ জানলাম দুই ঠুট হতে দাল দাল ক দাল তা এগারো নম্বর মাখরাজ থেকে জেনেছি দুই ঠোঁট হতে জেনেছি নুন জেনেছি তো এখন আমরা এই আয়ত্ত পড়তে পারি অনেকে পরে আবুদু 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 মা আবুদু মা এইভাবে পড়া ই হবে না মানে এটা শুদ্ধ হবে না উচ্চারণের স্থান উচ্চারণ স্থান থেকে উচ্চারণ হবে না এখান থেকে শুরু দেখেন শুরু তারপরে বু এরপরে দু তারপরে মা তারপরে মা তা 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 এ দেখেন উচ্চারণটা আবার ডাইরেক্ট এখানে আসছে বলে তা বু দু বু দু ঠিক আছে উচ্চারণ আপনি ঠিক করলেন এবার আপনি সুর দেন হাই ভোল্টেজ দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই উচ্চারণ ঠিক করে টানতে পারবেন সমস্যা নেই যখন আপনার উচ্চারণ স্থান ঠিক হয়ে যাবে ঠিক আছে তো দুই নাম্বার আয়াত আমরা জানলাম আলহামদুলিল্লাহ এরপর হচ্ছে ওয়ালা এং তুম আবিদু নামা আবুদ এই আয়াতটা দুইবার আসবে এই আয়াতটা দুইবার আসবে একটা আয়াতের পরেই আসতেছে তো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে একবার বলে দিব দ্বিতীয় আয়াতটা আমি বলবো না আমি জাস্ট উচ্চারণ করে যাব লবুদু লার উচ্চারণ আমরা লামের উচ্চারণ জেনেছি আবুদু আহমজাহ হেমজাহ আইন উচ্চারণ একটু আগেও জানলাম এরপর হচ্ছে বা বার উচ্চারণ জেনেছি দালের উচ্চারণ জানলাম তা এগারো নাম্বার মাখরাজ থেকে আবুদু মা চাবুদুন নুনের উচ্চারণ জেনেছি তায়ের উচ্চারণ জেনেছি মিমের উচ্চারণ জানলাম ওয়ালা এং তুম এরপর আ আইন উচ্চারণ জেনেছি 
বা দাল ওয়া ও নুন সবার সবটার উচ্চারণ আমরা জানলাম আর কি আজকে মোটামুটি সবই প্রায় একই হ্যাঁ ওয়ালা আং তুম আবিদুনা মা আবুদ মা উচ্চারণ জেনেছি আবুদ উচ্চারণ জেনেছি তো আমরা যেতে পারি তিন নম্বর এত উচ্চারণ করে ফেলি আমি যে নিচ্ছি প্রত্যেকটা হরফ আমার বুঝাতে হবে যে আমি উচ্চারণ করতেছি এই উচ্চারণের পর আমি সুর দিব আগেই আমি সুর দিলে সুরটা আমার বেসুর হয়ে যাবে সুরটা আমার সুর হিসাবে মনে হবে না এক ধরনের কেমন যেন বেসুর বেসুর লাগবে এ কারণে উচ্চারণ স্থান ঠিক করে আমাদের সুর দেয়া উচিত এরপর আপনি আস্তে আস্তে হাই বলতে উঠতে পারবেন ঠিক আছে এভাবে আরো জোরে আরো উপরে তুলতে পারেন রোজা রাখছি তো আল্লাহ এই কারণে জোরে পড়তে একটু ই লাগবে খারাপ বা ই লাগতে পারে যাক আল্লাহ তালা আমাদের আরো সুন্দর করে কোরআন পড়া তৌফিক দান করুক আল্লাহ মামিন আল্লাহ মামিন উচ্চারণ জানলাম দুই টুট হতে ওয়াউ উচ্চারণ জেনেছি নুন উচ্চারণ জেনেছি আবিদুম আবিদুম প্রত্যেকের উচ্চারণ জেনেছি মা আবাদুম হ্যাঁ সবার উচ্চারণ জানা শেষ আমরা জেনেছি প্রত্যেকটা হরফের উচ্চারণ একটু আগে একটু আগে আমরা একবার একবার করে ইন্ট্রোডিউস হয়েছি প্রত্যেকটা হরফের সাথে দুইবার আসেন এই প্রত্যেকটা হরফের উচ্চারণ আমরা একটি আয়াতের মাধ্যমে করি এই আয়াতের মাধ্যমেই করি অনেকে দেখবেন করে কিভাবে ওয়ের উচ্চারণটা মোটামুটি করে করে করানোর পরে মানে ঠোঁট আর গোল করে না প্রত্যেকটা যখন আমি পেশ উচ্চারণ করবো আমার ঠোঁটটা গোল হবে উচ্চারণ ঠিক আলহামদুলিল্লাহ এখন আমরা সুর দিব দেখেন যারা সুর প্র্যাকটিস করতে চাইতেছেন তাদের জন্য একটু একটু আমি সুরের বাড়িটা দিই আর কি হ্যাঁ আর এমনি এই আর কি যারা সুর ই করে প্র্যাকটিস করে বা প্র্যাকটিস করতে চায় মোটামুটি উচ্চারণ ভালো আলহামদুলিল্লাহ তাদের ক্ষেত্রে ঠিক আছে উচ্চারণ ঠিক করে আপনি কিন্তু সুর দিবেন উচ্চারণটা হয় কোথায় আপনার সব কিছু মিলে হলক আর আর সুরটা হয় কোথা থেকে জানেন সুরটা হয় আপনার গলা থেকে শুরু হয় ঠিক আছে গলা থেকে শুরু হয় অনেক সময় ভিতর থেকে সুর আসে দেখবেন সুরের যে ব্যাপারটা এটা হয় আপনার গলা আর ভিতর এই দুইটা বিষয় মিলে হয় হুম অনেক সময় দেখবে এই যে কারীরা দেখবেন এই যে নেয়ার কারণে ভিতর থেকে একটা ইয়ে আসে হ্যাঁ আবেদন এই যে ভিতরে যে নেয় এই ভিতর নেয়ার মানে একটা মিশ্রণ হয় তাহলে যশ এবং এর মধ্যে একটা ব্যাপার থাকে সুরের মধ্যে
আচ্ছা আয়াত শেষ আলহামদুলিল্লাহ তাহলে কুল্লাহ কাফরুন লা আবুদু মা তাআবুদুন ওয়া লা আনতুম আবিদুন মা আবুদ ওয়া লা আনা আবিদুম মা আবাদতুম মানে মানে চারটা আয়াত শেষ হুম এরপর হচ্ছে ওয়া লা আনতুম আবিদুন মা আবুদ আগের যে আয়াতটা পড়লাম ওই আয়াতটাই মানে ওয়া লা আনতুম আবিদুন মা আবুদ ওয়া লা আনা আবিদুম মা আবাদতু ওয়া লা আনতুম আবিদুন মা আবুদ ওয়া লা আনতুম আবিদুন মা আবুদ দুইটা মানে একটা আয়াতের এই সাইডে একটা আয়াতের ওই সাইডে একটাই আয়াত মানে আয়াত একটাই মানে দুইটা দুইবার আসছে তো আমরা ওয়ালা আং তুমা আবিদুন আমা আবুদের একবার উচ্চারণ করে যাব আর কি তবে এটার সুরটা একবার শুনলাম আবার শুনি টানমান দিলে যদি একটু গলাটাই থাকে কিছু মনে করে না ঠিক আছে একটু হাই লেভেলে উঠান তুম আবিদু আরো জোরে যদি টানি তাহলে গলা হয়তো বা ই হয়ে যাবে মানে নাড়া দিয়ে দিবে গলায় আবার এতো আচ্ছা এরপর হচ্ছে লাকুম দিন উকুম মলিয়া দিন লাকুম লাম এরপর হচ্ছে কাফ কাফের উচ্চারণ জানি লামের উচ্চারণ জানি মিম মিমের উচ্চারণ জানি তারপরে দাল ইয়া নুন কাফ মিম লাকুম দিন উকুম এরপরে ওয়া লিয়া দিন সবগুলোর উচ্চারণ আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জানা হয়ে গেছে এটার উচ্চারণটা আমরা আগে শাব্দিকভাবে ভালো করে জানি দেখেন লাকুম দিন উকুম দিন উকুম অনেকে এই দুইটা এই পেশের যে উচ্চারণ এটা আনতে পারে না এটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার মোর ইউ প্র্যাকটিস আপনি যত প্র্যাকটিস করবেন তখন আস্তে আস্তে হবে এভাবে হবে না ল্যাকুম দিন উকুম এভাবে যদি পড়তে না পারেন এভাবে তাহলে একটাই ধরে থাকবেন দুইটা পেশ একসাথে উচ্চারণ হবে ল্যাকুম দি আমি দেখা দিচ্ছি দেখেন নুকুম 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 দুইটা পেশ একসাথে উচ্চারণ হয়ে গেল যারা সহজ বিজ্ঞানার তারা এইভাবে আর যাদের মোটামুটি উচ্চারণ এটা হয়ে গেছে বা ওইটাকে আপনি প্র্যাকটিস করেন ওইভাবে করেন একটু উপরে লেবেলে যারা ল্যাকুম দিনু কুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন ল্যাকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন উচ্চারণ উচ্চারণ ঠিক এখন আমি সুর দিতেছি হ্যাঁ আরো হাই লেভেল ধরেন ল্যাকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সুরাকা ফিরুন শেষ মস্ক শেষ হলো মানে আয়াত আয়াতান ভাবে এখন আমরা একবারে একবার শুনব একবার শুনে তারপরে আমরা গুন্না এবং মত জানব অনেক সময় চলে যাচ্ছে যারা মস্ক ই করতেছেন অথবা যারা শিখতেছেন বা আছেন এরকম যে আমার লাইভের মাধ্যমে মোটামুটি আর কি আপনি একটু জেহেনে শিখেন অথবা মুখে শিখেন দুইটাতেই শিখেন একটু ধরে নেবেন হুম ধরে নেবেন কোথা থেকে উচ্চারণ হচ্ছে
قل يا أيها الأيها الكافرون لا أعبد أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد أعبد لكم دينكم ولي دين الحمد لله أما دير أشكر موتو حرفي بهبي كافرون سورة الكافرون تلات شش هلو مشك شش هلو أخو نام راسك جانبو যে কোন কোন জায়গায় গুন্না হয়েছে এবং গুন্না হয়নি মিমসাকিন নুমসাকিনের যে কায়দা এর আলোকে কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন এখানে কোন ধরনের মিমসাকিন নুমসাকিন নাই গুন্নাও হয় নাই আবার বা গুন্না যে হবে না এর কোনো ওয়ে আমরা বা কারণ বা রিজন পাচ্ছি না কুল ইয়া আইহুল কাফিরুন লা আবুদু মা তাবুদুন লা আবুদু মা তাবুদুন এখানেও নাই ওয়া লা আনতুম এখানে আছে আনতুম 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 তাহলে নুমসাকিনের পরে আমি তা পাইছি তা পাইছি তাহলে কোষা কোথায় গেছে গেল এটা নুন সাকিনের এখফার হরফে এখফার হরফের মধ্যে একটা হলো তা তাও সাও জিম দাল ঝালো ঝাও সিন সিন সদদ তও দ ফাও কফ কাফ তা সা জিম দাল ঝাল ঝা সিন সিন সদ্দ তদ ফা কফ কাফ এই পণ্ডটা পণ্ডটার মধ্যে প্রথমই হলো তা তাহলে তুম তুম তাহলে এখফা কিভাবে পড়বো আমরা নাকে গিয়ে নাকে লুকায় পড়ব গুন্নাটা তুম गुन्ना छाड़ा स्पष्ट कर मीमर पर तुम आमा देखें তারাবির সময় একদম মানে গুন্না করে একবারে ফাটাই লাইতেছে এই জায়গায় গুন্না হবে না গুন্না ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে আপনি তারাবির সুরে যদি এইভাবে পড়েন আপনি নুন সাকিনে গুন্না করেন এরপর হচ্ছে এখানে মিম সাকিনের গুন্না হচ্ছে মিম সাকিনের গুন্না হবে ওই যে বলেছিলাম না ইজহারটা হয় কখন মিমের পরে মিম অথবা বা না থাকলে আর মিমসাকিনে ঈদগাম হবে তখনই মিমসাকিনে ঈদগাম এবং এটা গুন্নার সাথে পড়তে হয় সেটা হবে তখনই যখন মিমসাকিনের বামে বা পরে মিম থাকে হ্যাঁ মিম থাকলে তো আমরা ওয়ালা আনা বিদুমা মিমের পরে আরেকটা মিমসাকিনের পর আরেকটা মিম পাইছি সেক্ষেত্রে আমরা মিলিয়ে পড়ব হ্যাঁ গুন্নার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে তো দেখেন দুইটা মিম মিলিয়ে পড়তেছি হ্যাঁ তো মিম সে কিনে এদম হয়েছে গুন্নার সাথে মিলিয়ে পড়তে হবে ওকে আবার তুম আবার তুম আবার তুম এই যে মিম সাকিনটা হচ্ছে না একদম আবার তুম শেষে দেখেন মিম মিম সাকিন হচ্ছে ওই মিম সাকিনের পরে কিন্তু ওয়ালা আংতুম ওয়াও আসছে এই কারণে এটার গুন্না হবে না ঠিক আছে এটা এইভাবে রেখে দেন অথবা এটা তো ওয়াকফ এই জায়গায় থাক এরপরে ওয়ালা আংতুম আবিদু না একই 
আগের যে পড়ছিলাম মলা আং তুমা আবিদু না মাহবুদ ওটার যে গুন্না এটার মধ্যে সেমই গুন্না কারণ সেম আয়াত ওকে লাকুম দিনুকুম লাকুম দিনুকুম এখানে দুইটা মিম লাকুম মিম সাকিন দিনুকুম দুইটাই মিম সাকিন এরপরে দেখেন বা এবং মিম নাই কি আসছে লাকুম মিমের পরে দাল আসছে দিনুকুম এরপরে দিনুকুম ওই মিমের পরে ওয়াও আসছে তো বা এবং মিম যেহেতু আসে নাই বাকি সাতাইশ হরফের যে কোনো একটা হরফ আসছে সেক্ষেত্রে মিম সাকিনে ইজহার হবে গুন্না ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এভাবে পড়বো লেকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন অনেকে দেখবেন মানে বলতেছি কাউকে ছোট বা এরকম করার নয় মানে ভুলটা আমি ধরাই দিচ্ছি অনেকে এক টাকায় পড়ে শুদ্ধ ই করে পড়ে গুন্না ছাড়া পড়ে আরেকটার মধ্যেই যে মানে তারাবির তাড়াতাড়ি কিছুটা পড়তে গিয়ে তখন এই কাজটা হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যায় লেকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন লেকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন লেকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন বিষয়টা আমাদের লক্ষণীয় লেকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন লেকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন লেকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন এখানে আপনি তিন আলিফ একটু করতে পারেন বাট লেকুম দিনু কুম ওয়ালিয়া দিন একটাকে আপনি ছেড়ে দিলেন আরেকটাকে ধরলেন এটা তো দুটোই তো গুন্না ছাড়া হবে ওকে তাহলে আমরা মিম সাকিন নুন সাকিন বুঝলাম আজকে আজকে মোটামুটি মিম সাকিনের প্রকারগুলো আসছে বেশি নুন সাকিনের চেয়ে নুন সাকিন হয়তো এক দুইটা আসছে আমাদের সুরাতুল কাফিরুনের মধ্যে মিম সাকিনের উচ্চারণগুলো বেশি আসছে কিছু বেশিরভাগ জায়গায় গুন্না হয়নি এক জায়গায় শুধু গুন্না হয়েছে ওকে তাহলে মোটামুটি আরও রসাকিনের ই আছে তো রসাকিনের ছয়টা প্রকার আছে এগুলো জানতে হবে তো আজকে ইনশাল্লাহ আমরা মত জানব সময় একেবারে চলে যাচ্ছে কেউ সাত আট মিনিট আছে আর মানে চারটা বাজতে সময় আমাদের সময় সীমা খুব কম তাহলে কালকে আমরা জেনেছিলাম মদের প্রকার মদ কাকে বলে জাস্ট ফর রিভাইস একবার জেনে নিই মদ মোট দশ প্রকার এক আলিফ মদ তিন প্রকার তিন আলিফ মদ দুই প্রকার চার আলিফ মদ পাঁচ প্রকার মদ কাকে বলে মদ বলা হয় টেনে পড়াকে আচ্ছা টেনে পড়াকে মদ বলা হয় মধ্যে আসলি মধ্যে ফরাই মধ্যে আসলি মানে এক আলিফ মদগুলোকে মধ্যে আসলি বলে আর মধ্যে ফরাই মানে এক আলিফের বাহিরে যে সমস্ত মদ আছে সেগুলোকে তাহলে মানে আসলি ফরাই অনেকে বুঝবেন না এগুলো হলো আরবি পরিভাষা আসলি ফরাই আসলি মানে মৌলিক আর ফরাই মানে শাখাগত হ্যাঁ শরীয়তের যেমন আমরা অনেকে বলি যে শরীয়তের আসলি মাসালা শরীয়তের ফরাই মাসালা মৌলিক কিছু মাসালা আবার অনেক অনেক ফরাই মাসালা আছে ওইদিকে যাব না তো আমরা মস্কে যেহেতু আমরা মস্কেই যাব তাহলে মদ মোট কত প্রকার দশ প্রকার একালিপ মদ তিন প্রকার কালকে আমরা জেনেছি মদ্য তবাই মদ্য বদল মদ্যে লিন মদ্য তবাইর হরফ আছে কিছু মদ্য তবাইর হরফ হচ্ছে আলিফ ওয়াউ ইয়া আলিফ ওয়াউ ইয়া মদ্যে বদলের হরফ আছে আপনার হুম মদের হরফ তিনটা আর কি আলিফ ওয়াউ ইয়া সরি মদের হরফ তিনটা আলিফ ওয়াউ ইয়া তো জবরের বাম পাশে যখন খালি আলিফ হবে তখন আপনার মদ করে পড়তে হবে এক আলিফ মদ করে পড়তে হবে তারপরে আপনার পেশের বাম পাশে যখন এগুলো আসলে বোর্ডে দেখানোর বিষয় তো আপনার এভাবে দেখালে এটা আসে না অনেকে বুঝবে যারা মোটামুটি বুঝে আর যারা বুঝবে না তাদের জন্য কষ্ট হবে জবরের বাম পাশে যখন খালি আলিফ হবে এক কথায় জবরের পরে একটা জবর দেখবেন এরকম এরপরে যখন আলিফটা হবে যেমন হা হার পরে আলিফ থাকে না হা তারপরে লা লা রাই বাফি আলিফ লিম লিকাল কিতাবু কিতাবু কিতাবুন শব্দটা যেমন কিতাবুন তারপরে কিন্তু একটা আলিফ আছে তো ওই যে আলিফের কারণে আমি কিন্তু এক আলিফ করে টানতেছি কারণ জবরের বাম পাশে এটা খালি আলিফ থাকে এ কারণে এটা চিহ্ন এটা হলো চিহ্ন এক ধরনের তাহলে আমি ওই জায়গায় মধ্যে মত করতে পারবো একালিফ মত করতে পারবো এবং মধ্যে তবাইর ই হবে হ্যাঁ 
মধ্যে অথবা এর মদের মধ্যে যাবে তারপরে পেশের বাম পাশে জজমালা ওয়াও পেশের বাম পাশে জজমালা ওয়াও पेशर बाम पास जजमला वाओ जो है तक हमें एक पढ़ब एवं मध्य तब मध्य जाए हलो जेर बाम पास जजमला या জেরের বাম পাশে জজমালা ইয়া যেমন হি 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 হার নিচে জের আছে ওই আপনার জেরের পাশে হলো ইয়া জজমালা ইয়া এই কারণে আমি একা লিফ্ট আনবো এমনি এমনি কিন্তু আমরা মত করি না এটা কিন্তু বোঝার বিষয় অনেকে মনে করে ভাই এমনি কি কি এমনি কি সব কিছু দেখি খালি মানে জায়গা মতন টানে আবার অনেক জায়গায় ছাড়ে কিভাবে অনেকে কিন্তু এইভাবে প্রশ্ন করে যে খেমনি কি আসলে ভাই এমনি না সব কিছুরই মৌলিক কিছু নিয়ম নীতি আছে মূল ভিত্তি রয়েছে ইসলামের মূল ভিত্তি কয়টা ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটা এরকম প্রত্যেকটা বিষয়ের মূল ভিত্তি রয়েছে আপনি ভিত্তি অনুযায়ী যদি টান দেন আপনার ওই পুরো শাখা বিষয়গুলো আপনার কাছে জমায়ত থাকবে হ্যাঁ তো আপনি যদি মৌলিক এই যে এইগুলো হলো মৌলিক যেমন আপনি মদ নুন সাকিন মিম সাকিন হরফ এ জাতীয় বিষয়গুলো হলো আপনার কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করান এমনি এমনিতেই কিন্তু হাফেজ সাহেবরা কারিয়া কারি সাহেবরা এমনি এমনি জায়গা মতন টান দেয় না জায়গা মতন চার আলিফের জায়গায় ধুমায়া টান দেয় আবার আরেক জায়গায় ছেড়ে দেয় এভাবে না প্রত্যেকটা জায়গার একটা বেসিক মূল নীতির উপর ভিত্তি করেই তারা কিন্তু থামে এবং তারা উচ্চারণ করে এবং তারা টান দেয় এবং তারা মানে আপনার অল্প টান দেয় বেশি টান দেয় এভাবে ঠিক আছে তো যেটা বলতেছিলাম যে মধ্যে তবাই আমরা কিভাবে চিনলাম মধ্যে তবাই চিনবো হলো মানে মদের হরফ তিনটা আলিফ ওয়াউ ইয়া হুম তো জবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদের হরফ জেরের বাম পাশে জজমালা ইয়া মদের হরফ পেশের বাম পাশে জজমালা ওয়াউ মদের হরফ এই জাতীয় হরফ যখন আমরা দেখব তখন আমরা একালিফ করে টানবো যেমন একটু আগে বললাম আমি কোরআন থেকে বলেছি তো এখানে যেভাবে প্র্যাকটিস আকারে দেওয়া আছে নু হি হা নু হি হা নু নুনের পরে ওয়াউ নু ইউ মিনু ইউ মিনু না ঠিক আছে ওই ওয়াউ ওই জায়গায় আমরা কিন্তু একালে অনেকে ইউ মিনু না ইউ মিনু না ইউ মিনু না এভাবে না ইউ মিনু না কারণ ওয়াউয়ের পরে পেশের পরে ওয়াউ আসছে এই কারণে একালে ফটানতে হবে পরে হি ঠিক আছে এরপরে হা হা কিতা কিতা ঠিক আছে এ জাতীয় ক্ষেত্রে কারণ হার জবরের পরে খালি আলিফ আসছে এই কারণে কালিফ টানবেন তো মোটামুটি আমরা মধ্যে তবা এইটা বুঝলাম ঠিক আছে আচ্ছা আরো অনেক কথা আছে কিছু মধ্যে তবাইয়ের মধ্যেই কিছু বিষয় আছে কিছু বিষয় আছে যেমন মধ্যে তবাইয়ের মধ্যে কিছু মানে শাখা বিষয় আছে একটাকে বলা হলো মধ্যে আওয়াজ মধ্যে আওয়াজ দুই জবর তানবিনকে ওয়াকফের হালতে আলিফ অথবা খাড়া জবর দিয়ে বদলিয়ে পড়তে হয় ইহাকে মধ্যে আওয়াজ বলে আবার আপনার খাড়া জবর খারাজের খারা পেশকেও মধ্যে তবাই বলে এগুলো একটু চিনার বিষয় আসলে অনেক পড়া এগুলো আপনার একদিনে বা এগারো দিনে আমরা শেষ করতে পারবো না তবে আমি টাচ দিয়ে দিব কিন্তু টাচ দিয়ে দিব আপনারা ধরে নেবেন সপ্তাহ একবারে খালাসা বলাও সম্ভব না অনেক সময়ের ব্যাপার তো বদ্ধ আওয়াজ কাকে বলে দুই জবর তানমিনকে ওয়াকফের হালতে ওয়াকফের হালতে দুই জবর তানমিনকে ভালো করে খেয়াল করেন দুই জবর তানবিনকে ওয়াকফের হালতে আলিফ অথবা খারা জবর দিয়ে যখন আমরা বদলিয়ে পড়ব যেমন তো ওয়ান তো ওয়ান তো ওয়ান ত প ওয়াও 
ওয়ার পরে যে আপনার ইয়া আছে দুইটা জবর আছে ওই ওটাকে আমরা তানবিন হ্যাঁ দুই জবর তানবিন ওই তানবিনের পরে যখন আমরা একটা ওয়াকফ করে ফেলি তো ও ওয়ানরে আমরা তখন আলিফ দিয়ে যখন বদলায় পড়ব ওই দুই জবর তানবিনকে তখন আমরা এই আলিফ দিয়ে বদলানোর শুরুতে তখন আমরা কি করব একালিফ করে টানে টেনে পড়ব তু ওয়ান শব্দটাকে তখন আমরা যখন আলিফ দিয়ে বদলাবে পড়বো তখন আমরা পড়বো তো তোয়া তুয়া এভাবে না পুয়া এভাবে না তো ঠিক আছে এটাকে বলে মধ্যে এওয়াজ মানে এওয়াজ মানে এওয়াজ মানে এটাকে আপনি মানে ই করবেন আর কি বদলায় পড়বেন এক্ষেত্রে এ কারণে এওয়াজ হুম তারপরে আছে আবাদান যে আছে এই আবাদানটা আমরা ওয়াকফ করি হ্যাঁ হলিদিন আবাদান এই দুই জবর তানবিনের পরে আমরা একটা আলিফ দিয়ে যখন বদলায় পড়ব পরে আলিফ দিয়ে যখন বদলায় পড়ব তখন আমরা এক আলিফ টানবো হলিদিন এভাবে না আবাদা এভাবে না আচ্ছা তাহলে মোটামুটি আমরা বুঝতে পারলাম হুম সরি এটাও মধ্যে তবাই তবে এটার নামটা আপনার একটু ওই আর কি তো যেটা বুঝতে পারলাম আমরা যে মধ্যে তবাইরও কিছু সুরত আছে যেমন এই যে মধ্যে এওয়াস মানে মধ্যে তবাই সব কিছু তবে নাম দিছে তারপরে খারা জবর খারা যে উল্টা পেশকেও একালিফ টানিয়া পড়িত হয় ইহাকেও মধ্যে তবাই বলে যেমন হ্যাঁ হি হু ঠিক আছে খারা জবর খারা জের খারা পেশকে মধ্যে তবাই বলে এগুলোও মধ্যে তবাই তারপরে মধ্যে অ্যাওয়াসটাও কিন্তু এক ধরনের মধ্যে তবাই একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে আমরা বুঝি যে যেমন আপনি আবা দান শব্দটাকে যখন আবা দা আলিফ দ্বারা পড়বেন তখন কিন্তু এটা একটা জবর থাকবে একটা জবর থাকবে এবং তারপরে কি থাকবে আলিফ থাকবে তো খারা জবরের বাম পাশে খালি আলিফ যখন থাকবে তখন এমনিতেই এক আলিফ হবে তো এটা একটু এওয়াস টাইপের হয় একটু বদল বদলিয়ে পড়ার সুরতে গিয়ে এই আমি মধ্যে তবাহির যে হুকুম সেটা জারি করতে পারি অনেকে কিন্তু এই মায়ের পাশের প্রশ্নটা করে যে মধ্যে এওয়াস তো কিভাবে তুমি মধ্যে তবাই বললা বা কিভাবে তুমি বুঝলা ঠিক আছে এই মায়ের পেশের প্রশ্নটার উত্তরটা এইভাবে যে আমরা একটু তাহকিকের মাধ্যমে বুঝতে পারি কিভাবে একটু গব একটু বিশ্লেষণের মাধ্যমে কিভাবে যে আবাদান তো এটা দুই জবর তো যখন আমি আলিফ দ্বারা বদলায় পড়বো তখন একটা জবর চলে যায় আবার দা থাকে একটা জবর থাকে পরে খালি আলিফ থাকে জবরের বাম পাশে খালি আলিফ আমরা জানি মদের হরফ তো এই কারণে আপনার আমি মধ্যে তবাই হিসেবে পড়েছি ওকে এর মধ্যে এওয়াসটার যে এটা এক ধরনের এই প্রশ্ন সে জাতীয় প্রশ্নের উত্তর আর কি বললাম যাই হোক খারাজ ওপর খারাজের খারাপ এস মদের হরফ ঠিক আছে মধ্যে তো বাই আর কি তো সবগুলোকে আমরা একালিফ করবো একটাকেও একালিফের বাইরে পড়বো না এ হলো এক নাম্বার প্রকার দেখেন একটা প্রকার পড়তে গেলে আমাদের কত সময় চলে যাচ্ছে মানে মোটামুটি সাত দশ মিনিটের মতন চলে যাইতেছে একটা প্রকার পড়তেছি ঠিক আছে তো এরকম কতটি প্রকার আছে আরও নয়টা প্রকার আছে আজকে সব পড়া শেষ হবে না জাস্ট আমরা একালিফ পড়বো একালিফ মতগুলো পড়বো ইনশাল্লাহ ধরে রাখেন এটা ধরে রাখেন পড়তে গেলে আপনার মনে পড়বে অবশ্যই কোরআন শরীফ যারা পড়বেন দেখে দেখে দেখবেন যে এই যে এরকম এরকম আসছিল যারা মনোযোগ দিয়ে ধরছেন অবশ্যই এরকমটা মনে হবে দুই নম্বর হচ্ছে মধ্যে বদল হামজার হরকতের সঙ্গে একালিফ টানিয়া যেই মদ পড়া যায় ইহাকে মধ্যে বদল বলে দেখেন আমরাও যারা মাদ্রাসায় পড়ি হ্যাঁ অথবা পড়াই তারা কিন্তু ওই ছোটোবেলায় মদটার সাথে আমাদের ইন্ট্রোডিউস হয়েছে এরপরে কিন্তু ওরকমভাবে আমরা এই যে আপনাদেরকে যেভাবে বলতেছি ওইভাবে কিন্তু আমাদের ই করা হয় না প্র্যাকটিস করা হয় না হ্যাঁ আমরা জানি জানার উপরে পড়ি ঠিক আছে কিন্তু এই যে আজকে আপনাদের সাথে যে একটা কথা বলতেছি এই বিষয়টার আবার পুনর যে বিষয়টা আমার স্মৃতি আকারে সামনে আসলো এবং আমি এই বিষয়গুলো আপনাকে আমি নিজে পড়তেছি আপনাদেরকে বুঝাইতেছি সেক্ষেত্রে আমারও কিন্তু অনেকটা ফায়দা হচ্ছে এবং আমিও বুঝে বুঝে একটা জিনিস পড়তে যাব কোরআনের একটা আয়াত পড়বো তখন আমার ওইটা মনে পড়বে যে হ্যাঁ 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 এইভাবেই তো আমি বলছিলাম 
না ফায়দার বিষয় আলহামদুলিল্লাহ হামজার হরকতের সঙ্গে একালিফ টানিয়া যেই মদ পড়া হয় তাকে মদ মদ্য বদল বলে আর কি হামজার হরকতের সঙ্গে একালিফ টানিয়া হ্যাঁ যেই মদ পড়া হয় হামজার হরকতের সঙ্গে একালিফ টানিয়া আপনি যেই মদ যেমন হামজার হরকতের সঙ্গে আপনি একালিফ টানিয়া পড়তেছেন সেক্ষেত্রে অ্যামানা আবার হামজার হরকতের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে একালিফে যে উ মিনা ইমানান এক্ষেত্রে এগুলো হলে মদ্যে বদল হামজার হরকতের সঙ্গে একালিফ মদ টানিয়া যে মদটা পড়া হয় তাকে বলে মদ্যে বদল আচ্ছা এরপর হলো মদ্যে লিন লিনের হরফ লিনের হরফ কয়টা লিনের হরফ দুটো ওয়াউয়া ঠিক আছে লিনের হরফ কয়টা ওয়াউ ইয়া দুইটা ওয়াউ ইয়া ওয়াউ ইয়া ওয়াউ ইয়া মনে রাখবো দুইটার বিষয়ে মনে থাকলে লিনের হরফ লিনের হরফ কি লিনের হরফ ওয়াউ ইয়া হুম ওয়াউ ইয়া লিনের হরফের বামের হরফে যদি ওয়াকফ হয় হ্যাঁ লিনের হরফের লিনের হরফের বামের হরফে যদি ওয়াকফ হয় তাহলে একালিফ টানিয়ে পড়তে হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারতেছি লিনের হরফ কি ওয়াউ ইয়া তাহলে ওয়াউ বাই বাই তারপরে কি বাইতুন বা বাইতিন দা বাইতান যে কোনো একটা কিছু তো এরপরে যদি ওয়াকফ হয়ে যায় কোনো কারণে ওয়াকফ করে কেউ বা ওয়াকফ হয় অনেক ক্ষেত্রে বেইত বেইত খৌফ খৌফ খৌফুন খৌফান খৌফিন যেভাবেই হোক কোরআনের যেখানে আপনি ওয়াকফেরিটা আসে পড়ছে বা ফার পরে আপনি ওয়াকফ করতে হচ্ছে এবং লিনার হরফ কয়টা ওয়াউয়া এই ওয়াউ পরে ফা অথবা যে কোনো কিছু তো এখানে ওয়াকফ হয়ে যাচ্ছে তখন আপনি ওয়াকফোর ক্ষেত্রে একালিফ করে টানবেন খৌফ খৌফ বাই বাই এভাবে না তো আমরা মোটামুটি মধ্যে আসলি তথা একালিফ মত তিন প্রকার মধ্যে তবাই মধ্যে বদল মধ্যে লীন এগুলো জানাই ফেললাম এবং এর মধ্যে তিনটা প্রকার মধ্যে তবাই জবরের বাম পাশে খালি আলিফ মদের হরফ জেরের বাম পাশে জজমালিয়া মদের হরফ পেশের বাম পাশে জজমালিয়াও মদের হরফ হ্যাঁ আর এগুলো হইলে আপনার একালিফ বলে টানিয়ে পড়তে হয় যেমন নু হি হা একটা আপনার কায়দা থাকলে আপনার খুব ভালো হবে যারা বিগেই না নতুন মধ্যে এওয়াজ মধ্যে তবাইয়ের মধ্যেই থাকে মধ্যে তবাইয়েরই অন্তর্ভুক্ত এটা নামটা আর কি মধ্যে এওয়াজ হিসেবে বলছে একটু যেহেতু একটু এটার মধ্যে একটু উনিশ বিশ আছে দুই জবর তানবিনকে ওয়াকফের হালতে আলিফ আলিফ অথবা খাড়া জবর দিয়ে বদলায় পড়িতে হয় ইহাকে মধ্যে এওয়াজ বলে দুই জবর তানভিনকে ওয়াকফের হালতে ওয়াকফের হালতে খা আলিফ অথবা খাড়া জবর দিয়ে তান খাড়া খাড়া জবর দিয়ে বদলায় পড়িত হয় তখন এটাকে কি বলে মধ্যে এওয়াজ বলে যেমন আবাদ কৌয়ান আবাদ কৌয়ান ঠিক আছে এরপর হচ্ছে খাড়া জবর খাড়া জবর খাড়াজের খাড়া পেশকে কি বলে মধ্যে তবাইও বলে যেমন হ্যাঁ হি হু হ্যাঁ হি হু হ্যাঁ দি হি হ্যাঁ হি আছে না কোরআনের মধ্যে আচ্ছা যাই হোক ওইদিকে যাবো না তো মধ্যে মধ্যে তবাইর কথা শেষ এরপরে মধ্যে বদল হামজার হরকতের সঙ্গে একালিফ টানিয়া পড়াকে ইহাকে মধ্যে আপনার বদল বলে যেমন তারপরে লিনের হরফ লিনের হরফ দুইটা ওয়াউয়া লিনের হরফের বামের হরফে ওয়াকফ হইলে একালিফ টানিয়া পড়িত হয় যেমন হৌফ বেইথ এগুলো আমরা ইনশাল্লাহ আজকে প্র্যাকটিস করব আমরা যারা শিখতে চাই শিখব বুঝবো মুখস্থ করব দরকার পড়লে মুখস্থ করাটাই উচিত ইনশাল্লাহ আমাদের আজকে মদের মোটামুটি তিনটা প্রকার শেষ আর আছে সাতটা প্রকার আল্লাহ আকবর তাহলে আমরা মদ জানলাম তাহলে আজকে সুরা কাফিরুনের মধ্যে কি মদ গেছে যেমন কাফিরুন আজকে কুল আইহাল আইহা এই যে আইহা এই হার পরে কিন্তু একটা ইয়ে আছে তো যেহেতু হামজা আসছে পরে এই কারণে আমরা টেনে পড়ি আইহাল কাফিরুন আইহা আল কাফিরুন 
আইয়ুহা আল কাফির আলাদা পড়া যাবে না যেহেতু একসাথে পড়ে ফেলতেছি এবং হামজা আসছে পরে এখানে আমি একটা নে পড়ে ফেলতেছি এখানে মদ হচ্ছে না ঠিক আছে আইয়ুহাল কাফিরুন নালে কিন্তু আইয়ুহা এরপর একটা একটা ই থাকে কি বলে এটাকে খালি আলিফ তো এটার পরে যে হামজা আমরা হামজাটা মিলিয়ে দিয়ে দিব এখানে আইয়ুহাল আচ্ছা এরপরে যে কাফিরুন কাফের উপরে কি আসছে খারাজ উপর আসছে খারাজ উপর আসার কারণে আমি এক আলিফটা নিয়ে পড়বো কারণ ওই যে এটা এটা তো আমি বললাম এর মধ্যে তো বাইরে একটা অন্তর্ভুক্ত তারপরে ফের রু এ ওয়াউ ওয়াউ আপনার রয়ের পেশের পরে ওয়াউ আসছে এই কারণে এক আলিফটা নিয়ে পড়বো মানে এক আলিফের কথাই বলতেছি সব লা আবুদু আবুদু লা আবুদু এখানে ই আছে তিন আলিফা আছে যাই হোক তো আমরা তিন আলিফের নাক বলে যে লার নিচে দেখবেন লার পরে দেখবেন যে লামের পরে একটা আলিফ আসছে এই কারণে এক আলিফটা নিয়ে পড়তেছেন আচ্ছা এরপরে আ আবুদু মা তা আবুদুন মা মা মিমের পরে কিন্তু আলিফ আসছে তাহলে জবরের বাম্পাসে খালি আলিফ হয়েছে এই কারণে এক আলিফটা নিয়ে পড়বো তারপরে মা তা আবুদুন ওয়ালা অ্যাং তুম ওয়ালা অ্যাং তুম ওইটার উপরে একটা তিন আলিফ আছে ওটা ঠিক আছে তো আমরা তিন আলিফ তো পরের কথা আগে এক আলিফটা বুঝি এখানে এক আলিফ হবে প্রথমে প্রাথমিক পর্যায়ে তো যাই হোক ওয়ালা অ্যাং তুম আ বিদু নামা আবুদ আইনের উপরে খারাজ উপর আসছে এই কারণে এক আলিফটা নিয়ে পড়বো তারপরে আপনার এখানেও আপনার কি হবে এক আলিফ হবে কারণ খারাজ উপর আসছে ঠিক আছে হুম আবাদুম তো আ বিদুম আহবাতুম এখানে আ আইনের পরে হামজা আলিফ আসছে তো খারা আপনার ই কি বলে খালি আলিফ সেক্ষেত্রে এখানে এক আলিফ হবে এটা মধ্যে তো বাইয়ের মধ্যে যাবে তারপরে আ বিদুম আইনের উপরে ডাইরেক্ট খারা আলিফ এটাও মধ্যে তো বাই এরপরে আর কি আর নাই ওরকম তো যাই হোক মোটামুটি আমরা এক আলিফ বুঝলাম আজকে সুরার মাধ্যমে যে এক আলিফ কোন কোন জায়গায় হয়েছে الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي اعطانا هذه النعمه الله تعالى ما دير كي نعمت دان করছে যে আমরা কিছু সময় ব্যয় করছি কোরআনের শিখার মাধ্যমে কোরআন বোঝার মাধ্যমে শুরুতে একটি হাদিস একটি কোরআন আমি পাঠ করেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ তো আমরা কোরআন পড়ব কোরআন বুঝব বোঝার চেষ্টা করব আল্লাহ এবং রমজান মাস যাচ্ছে যত পারি এবাদত করব আমল করব সকলে সকলের জন্য দোয়া করব উম্মতে মুসলিমার জন্য বিশেষ করে দোয়া করব আজকের এই ক্রান্তি লগ্ন আজকের এই ক্রান্তি লগ্ন আমাদের আমাদের অভাব আমাদের আজকে আমাদের সমস্যার কারণে হচ্ছে আমার পাশের ভাইকে ছিঁড়ে ফেরে খাচ্ছে আর আমি তাকিয়ে তাকিয়ে নিজে চুপ করে শুয়ে আসি যে নিজে বাঁচলে বাপের নাম আমাদের অভাব আমাদের সমস্যার কারণেই কিন্তু আজকে এগুলো হচ্ছে নিজের মাথাকে একটু চিন্তা লাগান যে আল্লাহ তালা মহামারী দিচ্ছেন কেন আমার নবীর হাদিসটা একটু স্মরণ করেন যে নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন পাঁচটা জিনিস পাঁচটা জিনিসের কারণে হয়ে থাকে তন্মধ্য থেকে তিন নম্বর যে কারণটা বলেছিলেন সেটা হলো যে কোনো কৌমের মধ্যে যখন অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে সেখানে মহামারী বিস্তার করবে তো আমাদের মধ্যে অশ্লীলতার ছড়াছড়ি তো কম নাই আলহামদুলিল্লাহ নজুবিল্লাহ আল্লাহ মাফ করুক কম নেই দেখেন অশ্লীলতার অভাব নেই কত রকমের অশ্লীলতা ভাড়ায় বার হয়ে গেছে এবং নাউদুবিল্লাহ আমরা এমন এমন কিছু কাজ করি যেগুলো আমাদের জন্য হারাম আমরা মনে করছি এগুলো হালাল নাউদুবিল্লাহ ইমান না থাকার প্রশ্ন উঠে যায় এই জাতীয় আকিদা পোষণের মাধ্যমে কারণ ইসলাম আপনাকে যেটা হারাম করছে আপনি সেটাকে হালাল মনে করতেছেন এ কারণে অনেক বুঝে শুনে হারাম জাতীয় জিনিসকে হারাম মনে করা উচিত অবশ্যই হারাম মনে করতে হবে এবং হালালকে হালাল হারামকে হারাম মনে করতে হবে এটা হলো কোরআনের শিক্ষা নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিস আমরা গতকাল পড়েছি যে ব্যক্তি কোরআন পড়বে কোরআন মুখস্থ করবে হালালকে হালাল জানবে হারামকে হারাম জানবে আল্লাহ তালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন সুবাহান আল্লাহ কালকে আমরা এই হাদিসটা জেনেছিলাম আমার শুরুতেই যেই শুরুতে আমি যে কোরআন হাদিস পড়ি একটা একটা করে সেক্ষেত্রে একটা হাদিস ছিল এটার তো আমরা এই কোরআনের 
আমল করব কোরআনের উপর আমল করব আসলে এই কথাগুলা আমরা বলি বলাটা অনেক সহজ কিন্তু করাটা অনেক কঠিন এটা সত্য কথা এটা আমার ক্ষেত্রেও হোক আর যার ক্ষেত্রেই হোক হুজুর হোক না হুজুর হোক সবার ক্ষেত্রে কিছুটা কঠিন কোরআন অনুযায়ী আমল করা কিন্তু আমল করতে হবে কারণ এই কঠিনটা তো আমার পার করতে হবে কিছু কঠিন যদি আমি না পাই তাহলে তো আমার সহজটা পাওয়াটা টাফ হয়ে যাবে তাই না আমি যদি কঠিনটাকে পার না করতে পারি তাহলে তো আমার সফলতাটা খুব কষ্টের তো যাই হোক যেটা বলতেছি যে এই ক্রান্তিলগ্ন আসছে আমাদের গুনাহের কারণে আমাদের কিছুটা বেখেয়ালির কারণে শুরু হয়েছে কিন্তু মনে আছে ইতিহাস মনে আছে কিন্তু মনে রাখতে হবে তো শুরু হয়েছে কোথা থেকে হ্যাঁ চীনের উহান শহর থেকে মনে আছে উহান শহরে কি হয়েছিল হ্যাঁ মুসলমানদেরকে কিভাবে মারছে এবং মুসলমানদের উপর অত্যাচার কিভাবে করছিল মনে আছে সব কিছু একটু মনে করেন যে একটা মুসলমান কোরআন পড়তে পারত না কি করতে পারত না কোরআন পড়তে পারত না কোরআনের অ্যাপস ডাউনলোড করতে পারত না ঠিক আছে কত কঠিন পর্যায়ে ছিল মুসলমানের উপর অত্যাচার আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন আয়াতগুলো মনে রাখেন আল্লাহ তালা বলতেছে লা তাহসাবান আরে ভাই আমরা ভুলে যেতে পারি জুরুমের কথা কিন্তু আল্লাহ কখনোই ভুলবেন না লা তাহসাবান আল্লাহ আল্লাহ তালা তোমরা ধারণা করো না লা তাহসাবান আল্লাহ গিলান আম্মালিমুন আল্লাহ তালা জালেমদের শেখে জালেমদের থেকে আল্লাহ তালা উদাসীন এটা তোমরা কখনোই ভাইব না এন্নামিন আল্লাহ হয়তো কিছুদিনের জন্য তাদেরকে সময় দিচ্ছে তাসফিহিল আবসর যখন আল্লাহ তালার আজা বেসে যাবে না তখন এই চোখগুলো উল্টে যাবে আজকে অবস্থা দেখতেছেন আজকে আমাদের অবস্থাও তো এমনই যে এমন মহামারী আসছে প্রথমে তো আমরা কিছুই দিস ইজ সামথিং অ্যাবাউট আওয়ার মানে এগুলো কিছুই না আমাদের জন্য হ্যাঁ আজ আমাদের জন্য কিছুই না এই সমস্ত বিষয় কিন্তু এখন অবস্থা এমন হয়েছে এমন হয়েছে যে আমরা ঘরের মানে বিছানা থেকে উঠতে পারি না ঘর বের হতে হয় প্রচণ্ড আতঙ্ক কেন আমাদের গুনাহের কারণে আমাদের যে আমরা যেই সমস্ত ব্যক্তিগতভাবে যেই সমস্ত গুনাহ করছে আল্লাহর কাছে মাফ চান উম্মতে মোহাম্মদের জন্য দোয়া করেন ঠিক আছে যে মুসলমানের উপর যে অত্যাচার হয়েছে এর বিচার কিন্তু আল্লাহ করতেছে এগুলো কিন্তু আল্লাহর সৈনিক অদেখা সৈনিক দেখা সৈনিক না অদেখা সৈনিক আমাদের উপর আজাব আসে কেন আমরা জুলুম দেখে চুপ ছিলাম মুসলমান কখনো জুলুম দেখে চুপ থাকতে পারে না আর বিধর্মীদের জন্য কাফেরদের উপর আজাব আসছে কেন কারণ তারা মুসলমানের উপর অকাতর অত্যাচার করেছে এবং এটা আমাদের বলতে হবে আপনি হুজুর হন আর না হুজুর হন আপনি মুসলমান না আপনার মুসলমান হিসেবে আরেক মুসলমানের কথা আরেক মুসলমান আজকে যদি আমার মনে করেন আমার ভাই অথবা আমার কাকা আমার খালু আমার মামা যেই হোক তারা যদি কেউ অত্যাচার করে আমি যাব না যাব কি না মুসলমান হিসেবে আমার আমি মুসলমান হিসেবে অ্যাজ এ মুসলিম কোনো হুজুর মুজুর কিছু লাগবে না অ্যাজ এ মুসলিম হিসেবে আপনার উচিত না যে তার পাশে দাঁড়ানো তাহলে চীনের মুসলমান সিরিয়ার মুসলমান রাখাইনের মুসলমান দিল্লির মুসলমান কাশ্মীরের মুসলমান এরা আমার ভাই বোন না তো তাদের উপর যেহেতু অত্যাচার হয়েছে আমরা কিন্তু চুপ ছিলাম আমরা কিন্তু কিছু বলি নেই তো আল্লাহ তালা তো এটা দেখছেন দেখছেন না আল্লাহ তালা দেখছেন আল্লাহ তালা সব কিছু দেখতেছেন আল্লাহ বাসির আল্লাহ হাবিরম বিমা চা মালুন আল্লাহর কোরআনের আয়াতগুলো আমরা পড়তেছি কিন্তু বুঝতেছি না আল্লাহ হাবিরম বিমা চা মালুন ঠিক আছে যে আপনি আল্লাহ মহিতুম বিল কা ফিরিন আল্লাহ বেষ্টন করে আসে তো তাহলে সব কিছু যদি আল্লাহ বলতেই আছে তাহলে আপনি আর আমি যদি চুপ করে থাকি হ্যাঁ চুপ করে থাকলাম আমাদের উপর এই যে আজাব আজাবের ভাগিদার কিছুটা হলেও তো আমরা হচ্ছি হচ্ছি না হচ্ছে তো এই কারণে আল্লাহর কাছে মাফ চান আল্লাহর কাছে মাফ চান আল্লাহ তালা যদি মাফ করেন তো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা মাফ করনে ওয়ালা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি মাফ চা উচিত মাকান আল্লাহ আজিবাহুম তাফিহিম মাকান আল্লাহ আজিবাহুম মহুম মিস্তাফরুন কোরআনের মধ্যে আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন যে হে নবী আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকবেন তখন আমি তাদেরকে আল্লাহ তালা তাদেরকে আজাব দিতে চায় না আর যখন তারা এস্তেকফার করা অবস্থায় থাকবে তারা এস্তেকফার করা অবস্থায় থাকবে আল্লাহ তালা তাদেরকে আজাব দিতে চান না মাকান আল্লাহ মুয়াজিবাহুম ওহুম মিস্তাফিরুন তো এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি যে স্তেকফার করা উচিত এই সময়গুলো তো আল্লাহর কাছে বেশি বেশি মাফ চাওয়া উচিত এবং যে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি মাফ চাওয়া উচিত এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি রোনা জারি করা উচিত আর বিশেষ করে রমজান মাস যেহেতু অনেক সময় চলে যাচ্ছে লাস্ট কিছু কথা আমি বলি আমার অভিব্যক্তি আমি ব্যক্ত করি সেক্ষেত্রেই আমি কথাগুলো বলতেছি 
যে রমজান মাস যেহেতু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের রমজান মাস আলহামদুলিল্লাহ চোদ্দো পনেরোটার মতো চলে গেছে হ্যাঁ শেষ এভাবেই চলে যাবে দুনিয়া জিন্দেগি ইহি হে আর ইহা হাম সব মুসাফির হে ওহি আখের ঠিকানা কই আগে রওয়ানা হে কই পিছে রওয়ানা যারা উর্দু পারি বুঝি যে এই জমানা হলো আমাদের জন্য একটা মুসাফির খানা এখানে আমরা আসি থাকব চলে যাব এই সম্পদ আপনার যত বড় সম্পদের আপনি অধিকারী হন না কেন আপনার সম্পদ আপনি পুরাপুরি আপনার ওই যে সন্তানের জন্য আপনি রেখে যাবেন আপনি যত দূর খান খাইলেন এরপরে শেষ ঠিক আছে ওহি হে জান্নাত যাহা মে আপকে লিয়ে হি সব কুছ হে এখানে আপনার কেউ অংশীদারিত্ব আসবে না কোনো ভাগ বসাবে না ওই জান্নাতটা কামাই করেন যাতে করে জান্নাতটা আপনার জন্য এখানে কারো অংশীদার নাই ওই জিনিসটা অর্জন করা উচিত উচিত আমরা সবসময় এই বিষয়টাতে খুবই উদাসীন যে ভাই জান্নাতটা অর্জন করে হ্যাঁ আসলেই উচিত আর জান্নামের কথা শুনলে দে ভাই ভাই আজাবের বিষয় ভাই ভয় লাগে ভাই চুপ থাকেন এ জাতীয় কথা ভাইয়া আপনার তো ওই আজাবটা আসবে যদি আপনি খারাপ আমল করেন আল্লাহ না করুক এরকম আমাদের দ্বারা আমাদের এরকম খারাপ কাজ না করাক কিন্তু যখন আপনার জান্নাত আসবে জান্নাত তো আসবে এগুলো তো হবে তাই না তো এগুলো কথা বলা সত্য কথা আল হাক্কু মুরুন সত্যটা একটু তি তিক্ত রকমের হয় তিতা তিতা লাগে কিন্তু সত্য সত্য সত্যই সত্যটা কি লাগে একটু তিতা তিতা লাগে কিন্তু বাট সত্য দিস ইজ থ্রু যে আমাদের জান্নাত আছে আমাদের জাহান নাম আছে অবশ্যই এবং আমরা চাই ভালো কিছু করার এবং মানুষ দুনিয়ার কোন মানুষটা আছে যারা আমি থাকতে চায় না দুনিয়ার কোন মানুষ আছে বলেন প্রত্যেকটা মানুষ কষ্টে থাকতে চায় না কেউই কষ্ট থাকতে চায় না আমি চাই না আপনি চান না কেউ চান না তে আমাদের জান্নাত কামাই করতে গেলে অবশ্যই ভালো কাজ করতে হবে এবং এই জমানার মধ্যে আসলে ভালোভাবে টিকে থাকা অনেক কঠিন বাস্তব একদম বাস্তব এটা যে ভালোভাবে আপনি টিকে থাকবেন খারাপের অভাব নেই চার সার দেওয়া আপনি খারাপ হয়ে যান তাহলে দেখবেন সব সরে গেছে তো এই কারণে আমি ওইটা বলতেছি না যে ভালোভাবে চলুন একটু কষ্ট হবে কিন্তু এই কষ্টের সময়টা এই কষ্টের সময়টার জন্য আল্লাহ তালা তার যাজা রাখছে ফাইকুল হা উমুক উ কিতাবি আল্লাহ আকবর যে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন বলবে যে তুমি যেই দুনিয়াতে যেই করছো এর কারণে তুমি আজকে খাও আর তুমি যা মন চায় তা করো ঠিক আছে তো জান্নাতটা আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে এই জান্নাতটা হাদিসের মধ্যে আসছে একটু বলে দিই জান্নাতের বিবরণটা যে জান্নাতের হাদিসের শুরুতে রমজানের শুরুতে জান্নাতের আটটা দরজা খুলে দেওয়া হয় সুবাহান আল্লাহ এরপর জান্নাতের হুরগুলো ডাগর বিশিষ্ট ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট হুরগুলো ডাকতে থাকে এবং বলতে থাকে যে আজকে এটা কি মাস তখন বলে রমজান মাস তখন জান্নাতের হুরগুলো বলতে থাকে ডাকতে থাকে যে আছে কি কেউ যে আমাদেরকে রমজান আমাদেরকে বিয়ে করবে এরকম বলতে থাকে তো এরকম অভিবাদন অভিবাদন করতে থাকে আমাদেরকে জান্নাতের হুরগুলো এবং জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয় ঠিক আছে তো এই যে এত সুন্দর নাচ নেয়ামতের একটা মাস আমরা ইনশাল্লাহ যতটুকু পারি আমল করব আমল না করে ছাড়ব না ধরেন আপনি আপনি বসে আসেন বসে আসেন বসে আল্লাহ আল্লাহ করেন না মুখে 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 না করেন মনে মনে করেন এটা তো আপনার কোনো ফ্রেন্ড আপনাকে তুচ্ছ করার কোনো অধিকার রাখে না আমি মনে করি আপনি মনে মনে করতেছেন আল্লাহ আল্লাহ কেউ কিছু দেখতেছে ওই আল্লাহ তো দেখতেছে কারণ আল্লাহ আলী মম বিদায়াত সুদূর আপনার ভিতরের কথা আল্লাহ জানে একদম ভিতরের আলী মম বিদায়াত সুদূর একদম মনের ভিতরের কথাগুলো আল্লাহ জানে তো আল্লাহ যেহেতু জানে সেহেতু আল্লাহর এবাদত তো আপনি মন থেকে করতেছেন আল্লাহ তো শুনতেছে সমস্যা নাই তো এবাদত আপনার কাছে এবাদত আপকে পাস হে এবাদত আপনার কাছে আপনি যদি এবাদত করতে চান যে কোনো জায়গায় যে কোনো হালতে যে কোনো স্থানে করতে পারবেন আর এটাই হলো মুমিনের বৈশিষ্ট্য মুমিন যে কোনো হালত আপনি যে কোনো হালতে মুমিন যে কোনো হালতে ইস ইট মানে সে একদম প্রস্তুত মুস্তাইদ সে একদম প্রস্তুত ব্যক্তি এই কারণে আমাদের আমলগুলো হওয়া চাই ব্যক্তিগত এবং খুব আল্লাহর জন্য লিল্লাহ সুবাহ আসমা উল হুসনা ফাদু বিহা ঠিক আছে আল্লাহর জন্যই আসমা উল হোসনা আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা এবং ফাদু বিহা আল্লাহকেই আমাদের ডাকা উচিত অবশ্যই আমাদের আলোচনার মাধ্যমে আমরা একটু হলেও বুঝতে পেরেছি দিলকে নাড়া দিতে পেরেছি কোরআন হাদিসের মাধ্যমে বুঝতে পেরেছি যে আমাদের এই অবস্থার কারণগুলো কি আমাদের গুনাহের কারণেই হয়েছে এবং আমাদের ইস্তেকফার করা কেন উচিত কারণ আল্লাহ তালা ইস্তেকফার করা অবস্থায় আমাদেরকে গুনাহ আমাদেরকে আজাব দিতে চান না ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের লাইফ শেষ ইনশাল্লাহ আমরা চলে যাব কালকে ইনশাল্লাহ আমাদের লাইফ হবে 
سورة الفتح شم بركي إذا جاء نصر الله والفتح سورة الفتح شم بركي إن شاء الله ما ندر على جناحه بي إذا جاء نصر الله أنا شون دور أكتا سورة أبغى أي سورة أونك برا فوزيلا ده بغى أونك بركة بوت رويت شيء ठीक है सर इस सूरत का अल्लाह अल्लाह चाहे तो कल के हमारे मौसको हो भी हमें जो भी बेचते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह जो भी शुष्ट तरह के बातचीत रखें सूरत उन नसर रखें फतह ना सॉरी सूरत उन नसर इंशाल्लाह सूरत उल फत तो सब बीच पर दोषन मर बीच टाइ जाइ हो अब उसको ये हमरा शुष्ट तक बहुत � तादा तारा नीचे दर माँ बाबर जोन में खूब बेशी बेशी दुआ करो देखें बाबर बाबर अमादेर अमादेर एक तो फसील होता अमादेर जोन में एक तो रहमत अल्लाह ताला अमादेर जोन में रहमत शुरू प्रेरण करें माँ बाबा के तो नियामत शुरू जब माँ अमन एक बड़ो जिनिश तो शबाई नीचे माँ देर जोन अमर मार जोन माने आमर जोनों गौर भी बिश्व है जब आमी एक जोन छेले हो या मैं आमर मार जोनों दुआ चाहिए ठीक है सर उन्हें कहीं टाइप आ रहा है ना उन्हें कहीं टाइप बोलते पा रहा है ना आमी बोलते पा रही ठीक है सर जब आमर मार जोनों शोभा दुआ कर बैन एवं आमर जोनों दुआ कर बैन अल्लाह जनों में के तर राह दुआ कर बैन, बाबर चुन्नो दुआ कर बैन, बाबर चुन्नो दुआ कर बैन, मार चुन्नो दुआ कर बैन, जदर बाना बाबा नहीं, माना ही, शबाई, शबर चुन्नो दुआ कर, दुआ चाबैन, दुआ अनेक बड़ो जिनिश, अल्लाह ताला मदर के दुआर मुद्दे था कर तोफिक दान करूँ, एवं शुष्टो शबल भावे जीवन जापन करा तोफिक � इतना के सब्सक्राइब करने नहीं करेंगे बेन कारण एक है ना अमाल लाइफ गुलो जाए अमाल लाइफ गुलोर पति दिन लाइफ जाए सूरा तुल सूरा गुलर मश्क होए ये गुलो अमरा लाइफ लाइफ टके अमरा एक टे वीडियो आकरे रखे दे जाते करे पौरवुर्ति ते अपना रा ये फायदा और जोन करते पारे एक हंते के किसू मुद्दे थक बो, खराब थे के, अम्रा विरोध थक बो, विरोध राग बो, और मातूफी कहिला बिल्ला, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु